ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് എ ന്യൂ നമ്പർ പുതിയത് വരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു പുതിയ നമ്പർ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോവാണ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ വൺ ഇസ് എ നമ്പർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ച കണക്കിൽ പറഞ്ഞു ഡയമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആയപ്പോ പെരിമീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് കണക്കാണ് കേട്ടത് കൃത്യം വൺ പോയിന്റ് സോറി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അല്ല ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡിജിറ്റുകൾ വരും അത്രയാണ് വരാം അത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു മീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ ആണ് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോറിന് ഒരു പേര് പറയും പൈ എന്നാണ് പറയാം പൈ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മോളിലൊരു വര വരയ്ക്കും ചിലവർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും പൈ എന്നാണ് ഇത് വായിക്കുക ത്രീ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് എടുക്കുക അപ്പോ പൈ ആണ് പൈയുടെ അളവ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു നമ്മള് സ്ക്വയറിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഫോർ എ എ ആണ് ഒരു സൈഡിന് ലെങ്ത് എങ്കിൽ ഫോർ എ ഇനി റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ബി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ടു പൈ ആർ മനസ്സിലായില്ലേ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു പൈ ആർ പൈ ബി എന്നും പറയും അതായത് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ആർ ഇതിലൊരു ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് റേഡിയസിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഡി ഡയമീറ്റർ അപ്പോ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വരെ ഈ ടു ആറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡി എന്ന് ചെയ്ത് പൈ ഡി എന്ന് ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല പൈ ഡി ഇപ്പൊ പൈ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സുഖല്യാല കേൾക്കുമ്പോ ഒരു അസല്യ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പൈ ഡീനെ മാറ്റിയിട്ട് ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോ കേൾക്കാൻ ഒരു രസമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വെച്ചേന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ ഇതങ്ങട് മനസ്സിൽ അങ്ങട് നല്ലോണം ഉറപ്പിക്കുക സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു പൈ ആർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് കിട്ടിയാൽ മതി സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമാണ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പയ്യിന്റെ വാല്യൂ മറക്കരുത് വാല്യൂ ഓഫ് പൈ എത്ര ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കേട്ടാ അതൊക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ മറക്കരുത് അപ്പോ വാല്യൂ ഓഫ് പൈ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ നയൻ ത്രീ ടു അങ്ങനെ പോവാണ് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കൂ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സെവനിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ എ റെഗുലർ ഹെക്സകൺ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ റെക്ടാംഗുലർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ദയർ വേർട്ടീസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് സർക്കിൾ ഓരോ സർക്കിളിന്റെയും പെരിമീറ്റർ കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നേരിട്ട് വൺ തേർട്ടി സെവനിലത്തെയാണ് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സെവനിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓരോ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യത്തെ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സകൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നിന്റെയും റേഡിയസും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഓരോ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടു പൈ ആർ വെച്ചിട്ട് ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സകണാണ് അതിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ
ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടി ആർ ഈക്വൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈക്വൽസ് ടു പൈ ആർ ടു പി ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു പൈ അല്ലെ അതായത് നാല് പൈ സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഈ നാലിനെ പൈൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇട്ടാലേ ആൻസർ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പൈ സെന്റിമീറ്റർ എഴുതിയാൽ മതി മനസ്സിലായി അടുത്തതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഒരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്ക്വയർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി വരുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് വരാം അപ്പൊ നയൻറ്റിയിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ടൂവിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് അറിയണ്ടത് എ ബി സി ഡി ഒ ഡിയും ഒ സിയും ആണ് നമുക്ക് അറിയണ്ടത് ഒ ഡി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ മതി മറ്റേതും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ദേ നയൻറ്റിയിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് നയൻറ്റിയിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് അറിയാം റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ജി എന്നാ ഇതിപ്പോ നേരെ തിരിച്ചാ നയൻറ്റിയിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് കിട്ടണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ടാണത് അപ്പൊ രണ്ടിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ റൂട്ട് ടു മനസ്സിലായി അപ്പൊ താഴെ റൂട്ട് ടു വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം താഴെ റൂട്ട് ടു ഇടരുത് അപ്പൊ ആ റൂട്ട് ടുവിനെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ തേനെയും റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അടിയിൽ തേനെയും റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ആ ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ വാല്യൂന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ടു ബൈ റൂട്ട് ടുവിന്റെ വാല്യൂന് ചേഞ്ച് ആവാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഇനി അടിയിൽ റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മുകളിൽ തന്നെ അടിയിൽ തന്നെ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എത്ര വരാ റൂട്ട് ഫോർ അതായത് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എത്രയാ ടു അപ്പൊ ഇനി ഈ ടുവും ഈ ടുവും വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് റൂട്ട് ടു ഉത്തരം കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടി റൂട്ട് ടു ഇനി ഇതിന് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഡയഗണൽ വെച്ചിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെ ഇനി അതായത് സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയഗണൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് കാരണം സെന്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവാ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡയമീറ്റർ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളാണ് സെന്റർ ഒ ആണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോയി അപ്പൊ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇത് മൊത്തം നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വെച്ച് വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വീതമാണ് വരിക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാവുമ്പോ ഇത് രണ്ട് ആണ് ഇത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ എന്താണ് എന്റെ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈത കുറച്ച് തീറാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ
റൂട്ട് എയ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടൂവിൽ നിന്നും ഒരു ടൂവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ബാക്കി റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടു വന്നു അങ്ങനെ ടു റൂട്ട് ടു വന്നു ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് കിട്ടാവിട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് ടു കിട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് സീറോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേനേക്കാളും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം നമ്മുടെ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയണ റേഷ്യോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യില് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോ എന്ത് കിട്ടി റേഡിയസ് റൂട്ട് ടു കിട്ടി ഇനി റേഡിയസ് റൂട്ട് ടു കിട്ടി ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സർക്കിളിന്റെ സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം പെരുങ്ങിട്ട് റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടി റൂട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ടു പൈ ആർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു പൈ അതായത് ടു റൂട്ട് ടു പൈ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ പെരുമീറ്റർ ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ആണുള്ളത് ഒരു സർക്കിൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബ്രെത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് ഇതിന്റെ പെരുമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോ സ്ക്വയറിന്റെ ആയാലും റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ആയാലും ഡയഗണല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എണ്ണം വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി എ സി ഡി കട ഈ എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വീതമായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം എ സി എ സിയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിപ്പോ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് പെർപ്പന്റിക്കുലർ സൈഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം വൺ പോയിന്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ടു സെന്റിമീറ്ററുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം എന്താ രണ്ട് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് കളഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് പോയിന്റ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രണ്ട് സ്ഥാനം നീക്കിട്ട് പോയിന്റ് ഇടണം അല്ലേ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നല്ലേ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലർത്തം അപ്പൊ മൊത്തം രണ്ട് പോയിന്റ്സ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉത്തരത്തിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നീക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇടാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ നാലും രണ്ടേക്കാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരാ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വരും അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവിന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെ കാണാം ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആവും സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് മതി പോയിന്റിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് വരും ഇവിടെ പോയിന്റ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ എ സിയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്ററും മനസ്സിലായി സർ എ സി അഥവാ ഡയമീറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര വരാ ടു പൈ ആർ അതായത് പൈ ഡി ഡി കിട്ടി അപ്പൊ ടു പൈ ആർ ഇതിന്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ ടു
മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഈക്വലേറ്റർ ലാവ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ താഴത്തെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമല്ല മുകളിൽ നിന്നും മുകളിലത്തെ വേട്ടക്സിൽ നിന്നും നേരെ താഴത്തേക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കാണണമെങ്കിൽ ഫോർമുല ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ എത്ര വരാ ടു പൈ ആറാണ് വരാ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടണം സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കിട്ടണം അത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ സർക്കിളിന്റെ കൂടെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സെന്ററിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലേക്കും രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി എ ബി സി എന്ന് നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് പേര് കൊടുക്കാം സെന്ററിന് ഒ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ബി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ബി ഒ ഡി അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എത്രയായിരിക്കും ബി ഡിയുടെ ലെങ്ത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ മൊത്തം ബി സി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പകുതിയാണ് ബി ഡി മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബി ഡി എത്ര വരാ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരാ അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഒ ഡിയുടെ ലെങ്ത് എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാ എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ മുതൽ ഡി വരയ്ക്ക് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എ മുതൽ ഒ വരെ എത്രയായിരിക്കും എ മുതൽ ഒ വരെ ആറായിരിക്കും അല്ല റേഡിയസ് അല്ല അത് ഈ ഒ മുതൽ എ വരെ റേഡിയസ് ആണ് എ തൊട്ട് ഡി വരയ്ക്ക് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഒ ഡി ആണ് ഒ ഡിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ അറിയണം അപ്പൊ മൊത്തം നാല് സെന്റിമീറ്റർ അതില് ഇത്രയും ഭാഗം വരയ്ക്കി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് എടുക്കാം ആ ആ ലെങ്ത്ത് ആറ് അപ്പൊ ഈ ബാക്കി ഭാഗത്തിന്റെ എത്ര ആയിരിക്കും മൊത്തമുള്ള ഇനി ഈ ആറ് കുറച്ചാ പോരെ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ എ ഡി നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ നാല് മൈനസ് ആറ് ആണ് ഒ ഡി ഈ ലെങ്ത് നാല് മൈനസ് ആറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇതൊരു മട്ടത്രകോണമാണ് അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പൈത കുറച്ച് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് മറ്റേ രണ്ട് സൈഡുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ് പൈത കുറച്ച് തീരം അപ്പൊ എന്ത് വരും എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അത് നാല് മൈനസ് ആർ ആണ് അത് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് നാല് മൈനസ് ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വരാ നമുക്കൊന്നും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ആർ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇനി മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോ മൈനസ് ഫോർ ആർ അല്ലെ ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോ മൈനസ് ഫോർ ആർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നാല് നാലും എട്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ആറ് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ എത്ര വരാ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാലാണ് അപ്പൊ ഈ നാലും പതിനാറും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് കിട്ടും ഇരുപത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ആണ് അല്ലെ നോക്കിയേ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ആർ ആണ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എ
അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് വരെ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ട്വന്റി മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കൂടെ ഈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ കിട്ടിയത് ഈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആർ സ്ക്വയർ നേരി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ട്വന്റിനെ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആറിന്റെ പോർഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡി ഇപ്പുറത്തി കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡി ഇപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് ആർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആർ ആയി പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ട്വന്റി ട്വന്റി മാത്രമായി അപ്പുറത്ത് പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി എയ്റ്റ് ആർ ഈക്വൽസ് ട്വന്റി ദർ ഫോർ ആർ ഈക്വൽസ് ട്വന്റി ബൈ എയ്റ്റ് ട്വന്റി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി നമുക്ക് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പതിനാറ് ബാക്കി നാല് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് കിട്ടി മനസ്സിലായി ഇനി റേഡിയസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ പെരിമീറ്റർ കാണും നമുക്ക് ടു പൈ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ടു പൈ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പൊ റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു റേഡിയസ് കിട്ടിയത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടര എത്രയാ അഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ച് പൈ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഈ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ 